Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosana Ramos, eu sou artesã, gosto de estar tá fazendo costura criativa, né? É, muitas artesãs já sabem, né? já me conhecem, é, que eu gosto de estar tá fazendo projetos para bebê, bolsas de mochilas, e aqui no canal tem um pouco de cada coisa, né? Eu comecei na parte de cozinha, né? Cortina de cozinha, jogo de cozinha, e hoje, pessoal, quero estar tá fazendo uma peça para cozinha usando retalhos, né? Uma peça muito útil que é, são os tapetinhos, né? Tapetes que a gente usa na porta, é, a gente faz jogo de banheiro, faz também passadeira. E eu ganhei bastante retalhos de jeans, ó. E, e tinha essa chita aqui, muito bonita, é, florida, né? E eu uni tudo aqui, fiz uma passadeira e fiz um tapetinho. Então, pessoal, eu quero falar pra vocês que a gente tem que estar tá organizando o nosso ateliê, porque o ano está acabando, eu olhei pro meu, né? Tá um pouco ainda meio... Nem vou mostrar pra vocês, <risos> que eu ainda tô organizando. E tinha uma sacola de dublado, um saco enorme, aí já diminuiu bastante, porque eu fiz esse jogo, né? E vou usar mais. E também muito jeans que eu ganhei dessa pessoa, né? Dessa, dessa fábrica que me deu, dessa moça. Então, assim, jeans novos, né? Tem esse, esse claro aqui, tem aquele escuro, bastante jeans. Aí eu falei assim, eu vou pôr na sacola e jogar no lixo? Não, né? A gente tem que aproveitar, né, pessoal? Reciclar e usar, na é verdade? Porque, na realidade, é dinheiro, né? É dinheiro. Esses dublados cortados... São dinheiros que você gastou pra comprar, não é verdade? E olha, pessoal, deu pra fazer a passadeira de 1,20m, com 45 de largura, bem grandona. E mais o tapetinho, tá? Mais o tapetinho, acho que mede uns 60 por 45. Então, foi bem aproveitado, tá? É, espero que vocês gostem, que sirva pra vocês. Eu quero pedir pra vocês, pessoal, para o crescimento do, do meu canal... É, que vocês, se vocês gostarem dessa aula, deixa o meu joinha aí, não esquece o meu joinha, compartilhe esse vídeo, tá? E deixe os seus comentários, tá bom? Vocês vão estar tá me ajudando bastante. Deus abençoe vocês, vamos para nossa aula. Beijo no coração. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, ó, é, hoje eu quero estar tá explicando para vocês aqui, mostrando, né, para vocês, aproveitamento de retalhos no jeans. Eu ganhei muito jeans de uma fábrica de jeans que tinha aqui perto e é, tinha pacotinhos assim que vinha tudo cortadinho do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. Então eu não tive nem trabalho para cortar. Só teve trabalho para emendar, né? Então, pessoal, ó, olha que bacana. Eu fiz uma passadeira, eu tô fazendo aqui uma passadeira, tá? É, pra mim mesmo, essa passadeira Então pra aproveitar esses retalhos Porque a gente tem que aproveitar os retalhos E também entrar um ano aí Com o nosso ateliê tudo arrumadinho, né? E eu ficava olhando, olhando aqueles retalhos Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa Uns tapetes de porta, tapetinho de porta Jogo de banheiro dá pra fazer Passadeira, eu gosto muito de passadeira, né? Então, eu uni Deixa eu medir aqui Quanto que, tá, que ficou essa passadeira? Essa daqui, pessoal, ó, é com retalhos, tá? Então, eu não fiz, assim, uma medida certa. Eu fui unindo, unindo, unindo. Ó, a minha ficou 1,20, tá, pessoal? 1,20, ó. Todas cortadinhas, ó. Todas cortadinhas. Aí, eu uni tudo. Uni, uni, uni. E ficou desse tamanho. 1,20 por... Eu achei que ficou bem legal a largura também. 45 de largura, tá? Então, eu resolvi fazer a passadeira porque eu fiz o tapetinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Esse daqui você pode pôr na geladeira ou pode pôr na porta também. Pessoal, eu não quiltei, sabe? Eu fiz uma coisa assim bem rústica mesmo. Não quiltei. Poderia colocar um aplique aqui, um pet aplique, né? De alguma coisa. Os outros eu vou ver se eu coloco. Esse daqui, pessoal, ó, é uma chita, tá? Uma chita, um tecido de chita que é bem acessível o valor. E eu tinha aqui, né? Eu tinha aqui no, no meu estoque aqui de, de, de tecidos que eu tinha comprado há um tempo atrás. Eu achei muito bonito esse florido. E daí eu usei como 
é, dupla face. Então, eu vou poder usar esse tapete desse lado e desse, se eu quiser, não é verdade? E aqui também, ó, eu coloquei um viés, né? Fiz aí um de tecido mesmo, ó, do próprio tecido, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. É, esse lado aqui, vocês já estão vendo como que eu fiz, né? Deixa eu reservar esse daqui. Uni tudo, deu esse tamanho que vocês viram, certo? E peguei, pessoal, eu tinha um saco de dublado. <risos> pessoal, isso daqui é uma aula de aproveitamento de retalhos, tá? Então, é um saco de dublado que eu tinha, porque as minhas bolsas, as minhas necessaires, tudo eu uso dublado. Imagina o tamanho do saco de dublado que eu tinha, né? Agora diminuiu bastante, porque eu uni, eu fiz aquele lá, eu estruturei com o dublado emendado, tá? E vou estruturar toda essa passadeira com dublado emendado também. Aí, como que ficou? Ficou assim, ó. Tá? Então, tem uns lados que tá meio tortinho, né? A gente vai emendando. Deixa eu ver aqui esse lado. Se já deu o tamanho. Aqui, pessoal, ó, não tem segredo. É só fazer isso. Mede o tamanho. Depois vem com a costura. Pregando nesse daqui. Certo? Se eu quiser fazer um pet aplique... Sei lá, é, tem aquele desenho do chinelinho, né, que é bem bonitinho também pra colocar, é, sei lá, uma fruta, uma galinha, qualquer coisa que você quiser. Nesse momento, antes de você é, colocar esse daqui, né, que era bom fazer, né, fazer pra ficar mais leve pra você bordar na máquina, enfim, tá? É, eu aqui não vou fazer, tá? Eu não vou fazer, vou fazer só assim mesmo, tá bom? Mas fica a ideia aí. Eu tava pensando em fazer uma galinha, fazer alguma coisa. Mas depois eu decidi não fazer nada. Vou deixar só assim mesmo. Então, eu vou costurar toda a volta aqui, pregando esse dublado emendado, ó. Pessoal, a gente pensa que não. Mas quanto de dinheiro que a gente não tem aqui, não é verdade? Então, às vezes a gente não dá valor, né? Nos retalhos que estão ali encostado, jogado. E esse tapetinho de porta, passadeira, é tão útil na nossa casa, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou costurar tudo, ó, ainda faltou, tá vendo? Que tá faltando esse pedaço. Daí, eu até emendei aqui já, uma tira pra me colocar aqui, ó, tá? E é isso. Vou costurar toda a volta e depois eu vou vir com a minha chita aqui. Cortar do mesmo tamanho, cortar do mesmo tamanho não, porque é um forro, né? É um forro que vai estar tá usando, também ele vai ser dupla face. Então, você pode usar do lado do jeans, como do lado floridinho. Que eu acho até mais bonito o lado floridinho, né? Quem não gosta de flor, né? Ó, então, eu até pensei que não ia dar a chita que sobrou aqui, mas vai dar certinho. E até pra mim fazer as laterais, o viés, tudo a toda volta. Então, vai ficar muito bacana aqui. Eu vou adiantar essa parte aqui que não tem segredo, né? É, tô fazendo com retalhos, com retalhos de tecido pra, pra aproveitamento de retalhos, né? Tanto de dublado como de jeans, você pode estar tá fazendo com tricoline aí, né? É, e, mas você pode fazer também, é, se inspirar em fazer passadeira também. Normal, com o tecido que você já tem, não é verdade? E também você pode estruturar com aquela manta, né? Se você quiser. Eu gosto muito do dublado para estruturar. Tá bom, pessoal? Então, eu vou pra máquina adiantar essa parte aqui. E depois, vou cortar esse... Depois eu vou cortar esse daqui e vou mostrar pra vocês. Certo? Pessoal, ó. Já costurei toda a volta aqui da passadeira. Tá, ó. Tá toda costurada já. Então, o que que eu vou fazer? Agora... É, prendi, né, aqui o, esse dublado aqui no meu jeans aqui, certo? Então, pessoal, ó, às vezes a gente fala assim, ai, ah, vou jogar fora esse pedaço que não serve pra nada. Aí, pessoal, como que serve? Vocês vão emendando? É lógico que não vai ficar uma coisa assim, nossa, é a mesma coisa do que você pegar um, um, um dublado inteiro, não é verdade? Mas, pra você faz, é, usar ali no dia a dia, né, na, na semana, ali na sua pia, eu acho que que é bem válido sim, tá bom? Então, ó, eu cortei já um pouco a mais aqui da chita, certo? E vou vir 
passando uma costura aqui, isso mesmo, avesso com avesso, tá bom? Avesso com avesso. Porque daí eu vou colocar aquele viés que eu falei pra vocês, né? O viés que tá aqui, ó. Eu achei bem bonitinho, ficou bem legal. Ó, ficou bem bonitinho o viésinho. Fiz ele de 4 centímetros, tá? Vou até cortar minhas tiras também ali. É, na medida de toda a volta da minha passadeira, de 4 centímetros, depois eu dobro ao meio. Eu vou explicar certinho pra vocês. Venho no meu avesso, prendo, depois rebato do lado direito. Bem facinho de fazer, tá? Bem facinho. Porque coisas assim de retalho, dá um pouco de trabalho, né, pessoal? Às vezes a gente fala, ah, retalho não dá trabalho. Dá trabalho, sim. <risos> Porque você tem que ficar emendando, 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 né? Mas a gente vê o resultado depois, né? Aí é legal, né? Então, eu vou estar tá passando aqui a costura toda a volta, prendendo, cortando as minhas tiras e já venho pra explicar pra vocês como que eu fiz esse viés bem facinho de fazer. Tá bom, pessoal? Ó, pessoal, já costurei minha chita aqui, tá? Na passadeira, certo? Ó, costurei toda a volta. Ó, toda a volta. Aí, aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu passei uma costura aqui no meio aqui, ó. Tá? Só pra prender na união aqui dos quadra... dos retângulos aqui, né? Eu passei uma costura só pra segurar esse forro com dublado, tá? Bem certinho pra não ficar assim é, solto, certo? Aqui, pessoal, ó, eu cortei uma tira de 7 centímetros, certo? Mas você pode cortar de 8, que fica até melhor, tá bom? Aqui, ó, eu dobro ao meio, certo? Essa tira, o meu viés aqui, né? E alfineto aqui toda a volta, deixando um tanto aqui, ó. Uns dois centímetros, né? Que eu gosto de deixar pra depois unir a outra parte aqui, certo? A outra ponta. Então, eu vou vir aqui com o pé de máquina, certo? Toda a volta, toda a volta. E quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Na viradinha aqui, ó. Vou vir até o fim, depois, até o fim mesmo, tá bom? E depois eu tiro a agulha e volto deixando um cantinho, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, certo? Vou lá pra máquina pra adiantar essa parte aqui, tá bom? Pessoal, ó, então, quando eu chegar no cantinho, eu venho até o fim, eu gosto até de dar um retrocesso, tiro da agulha, tá? Tiro aqui, corto a linha e venho assim, ó, né? Pego essa ponta aqui e coloco aqui, tá? Assim, ó, tá bom, pessoal? E depois, eu retorno a agulha pra cá. Aqui, ó. E venho, dou um retrocesso e prossigo até o final. Pra que... Eu vou fazer aqui... Deixa eu fazer aqui. Não vou acender a luz, porque senão fica dando... Estourando, né? Com a luz aí, fica... Ó, deixa eu fazer aqui esse cantinho, só pra mostrar pra vocês bem rapidinho, já mostro. Então, aqui, pessoal, ó, ó, fica assim, tá? Assim, ó. Deixa eu virar assim pra vocês verem, tá bom? Eu tô mostrando porque tem gente que tem dúvida com cantinho, então, eu faço assim, e depois, na hora que você vai virar lá... Fica um cantinho perfeito daí, né? Fica bem legalzinho do outro lado, tá bom? Então, a gente vem com a agulha, retrocesso, tira a agulha, dobra pra cá e retrocesso de novo e passa pra cá, certo? Aqui, pessoal, é outro jeito que eu costumo fazer também, é assim, ó. Aqui eu até deixei uma ponta muito grande. Deixa eu cortar aqui. Deixei muito grande. Aí, eu venho aqui, ó. Eu venho costurando até aqui, eu costurei até aqui, né? Eu venho costurando até aqui, daí eu paro e pego essas duas pontas, assim, ó. Aqui, ó, a ponta que tá costurada e a outra ponta. E venho rente com o canto, tá? Rente com o canto e passo uma costura com retrocesso no começo e no final. 
tá bom, pessoal? Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Quer ver? Porque assim, é muito facinho fazer. Vou dobrar ela aqui pra ela não ficar batendo no tripé. Mas tem um, uns detalhezinhos, né, que é bom a gente estar tá explicando, porque tem gente que tá iniciando mesmo aí, né, na costura. Ó, então como eu falei pra vocês, né, venho até aqui. Daí eu vou fazer isso, ó, deixa eu colocar um alfinete pra mostrar. Então eu costuro até aqui, depois eu venho com a ponta, ponta com ponta e costuro aqui, ó. Agora eu vou fechar aqui. Ela é grande, né? E ela ficou grossa, né? Por causa... Porque eu coloquei a estrutura ali do, do dobrado. E o jeans, ele é grosso, né? Então, ficou uma passadeira assim, bem legal, pessoal. Não é uma passadeira que não fica mole, né? Aonde você passa assim com... Tropeça toda hora e ela sai do lugar. Se ela ficar muito mole, né? E essa não. Não ficou mole, não. Retrocesso, retrocesso. Sempre, né, pessoal? A gente tem que dar retrocesso, né? Não pode costurar sem retrocesso, porque senão descostura. Aí. Aí, agora... Deixa eu ver. Vai dar certinho. Ó. Deixa eu refilar aqui. Daí, meu canto vai ficar certinho. Dei uma passadinha ali. Agora, eu vou terminar de fechar, tá? Deixa eu dobrar ela. Vou terminar de fechar aqui, ó. Essa parte do término aqui, a gente tem que, né, fazer bem caprichadinho pra não ficar feio depois na hora de virar, certo? Então, é isso, ó. Ela vai ficar assim, ó, tá? Ó, vai ficar um acabamento bem legal, pessoal, tá? Vou filar. E é isso. Eu vou terminar aqui, agora eu vou rebater. Ó, deixa eu já virar aqui. Aqui, pessoal, eu virei rente, tá? Como eu fiz no outro lá. Então, como eu fiz aquele tapetinho daquele jeito, esse daqui, como é um kitzinho, que vai ficar um kit, a passadeira e o tapete, então, eu vou fazer igual, tá? Vai ficar igual. Aqui a gente dobra o cantinho pro meio. Ó, porque a gente vai ter, vai ter tecido pra isso, pra tá dobrando, né? Devido àquele jeito que a gente fez no canto. Ó, pessoal, daí a gente pega o cantinho... E vira assim, ó. Ele fica assim, rente, né? No cantinho, tá? E aqui, pessoal, eu viro rente mesmo, com a costura, tá? E vou rebater. Toda a volta, prestando atenção no cantinho. Eu posso começar do canto aqui também, ó. Tá? Pra esse cantinho ficar bem presinho. Vou fazer isso. Que a outra eu fiz assim. Retrocesso. Venho. Já mostro pra vocês. Aí eu vou rebater toda a volta aqui. Essa parte é a única parte que eu acho assim que é mais. É, não difícil, né, pessoal? Não tem difícil. Que a gente tem que dar umas diquinhas assim, porque tem gente que não sabe, né? Tá começando. Eu vou fazer tudo aqui que fica batendo no tripé. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou legal. E eu vou costurar toda a volta, aí eu mostro ela pronta. Tá? Ó. Então, eu vim do cantinho, dobrei bem certinho. Então, a gente fazendo daquele jeito no cantinho, como eu expliquei pra vocês, a gente vai ter um, um tecido legal aqui pra gente tá fazendo esse canto. Ó. Tá? Então, eu comecei aqui, retrocesso, vim, parei a agulha aqui e vim. Né? Dobrei aqui bem na, na, na costura aqui, ó. Tá? E vim rebatendo, 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 vou rebater toda a volta. Quando eu chegar no cantinho, ó o cantinho de novo. Você vai colocar o dedo assim e vai fazer isso. Ó lá. Aí ele vai ficar certinho, certo? Vai ficar bem bacana. 
Então, dá pra fazer até com um viés mais grosso, né? Que fica até mais bonito, né? Mas eu não tinha um tecido suficiente aqui pra tá fazendo. Mas eu vou ver se eu gravo outro vídeo depois com outro tapetinho, outro modelo, tá? E mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Eu vou só terminar aqui e já mostro terminada pra vocês. Ó, pessoal, a passadeira e o tapetinho, tá? É... Eu gosto de usar o grande aqui na pia e o outro na geladeira. Mas pode colocar aqui também no fogão, né? Aí é opcional. Tá bom? Deixa eu virar ele pra vocês verem. Ó, pessoal. Aqui é do lado da florzinha. Nossa, muito colorida, muito, muito bonita essa estampa, né? Estacou bastante aqui no piso branco. Ficou bem legal. Gostei bastante do resultado. E o pequenininho eu gosto de usar aqui na geladeira. Vou mostrar pra vocês. Ó, fica legal também na geladeira. Eu gosto de pôr na geladeira, eu gosto de colocar na pia. Tá, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo, né? Compartilha aí o vídeo, dê um joinha, tá? Dê um joinha aí. Faça seus comentários aí pra não estar nos ajudando aí no canal, no crescimento do canal, tá? Acione o sininho, você que não... Não acionou o sininho ainda para receber as notificações aí. Obrigada, viu? Deus abençoe.